ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാം ഈ നാല് വർഷങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഹോൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പബ്ലിക് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ എക്സാം ഉള്ളത് കൂടാതെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കോൾ ഓഫ് ടൈം കൂടെ ഉണ്ട് ആ കോൾ ഓഫ് ടൈം കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന രണ്ടര മണിക്കൂർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആ കോൾ ഓഫ് ടൈം അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വാദി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഏറ്റവും അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആദ്യം ഉത്തരം എഴുതുക അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക അതുപോലെ നിർബന്ധമായിട്ടും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി അല്ല വരിക അപ്പോൾ അത്രയും മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നിന്നും കുറയും അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതുക ബാക്കി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ആഡ് എഴുതി വെക്കാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കോൾ ഓഫ് ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുക അതുപോലെ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാനിപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലെ വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് എംപ്ലോയീസ് മീൻസ് സോഷ്യൽ അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർമലും ഇൻഫോർമലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വരാസ് ഇൻഫോർമൽ മീൻസ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിബോൾ ടീം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു നാടകം ഒരു ഡ്രാമ ടീം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് ഡേഷ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അണ്ടർ എ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ നേരിട്ടുള്ള കൺട്രോളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണിത്
ഓക്കെ അടുത്തത് മെഷറിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ടു പെർഫോം എ ഗിവൺ ടാസ്ക് കേസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചതിയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെഷർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് രണ്ടാമത്തത് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ട്രേഡ് ടെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാളുടെ നിലവിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു ടൈ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റാണ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ആക്ട് ഇൻ എ ഡിസൈഡ് മാനർ ഇസ് ഡാഷ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ആക്ട് ഇൻ എ ഡിസൈഡ് മാനർ ഇസ് ഡാഷ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൻസർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് സൂപ്പർവിഷന് കൂടെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില കുട്ടി മാക്സിമം അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ആൻസർ വരുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഡാഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോസ് അപ്പ് വേർഡ് ഓർ ഡൗൺ വേർഡ് ഡാഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ അപ്പ് വേർഡ് ഓർ ഡൗൺ വേർഡ് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹോൾഡിംഗ് സെയിം പൊസിഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറും പർച്ചേസ് മാനേജറും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് അതുപോലെ വർക്കറും സൂപ്പർവൈസറും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് അപ്പ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വേർഡ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ വർക്കറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കമ്പനി മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വർക്കറും മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയഗണൽ ആണ് ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് ഏതാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയി മേടിക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണോ ജ്വല്ലറി ആണോ ടി വി ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണോ യെസ് ആൻസർ ഈസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് എവിടെയാണ് കിട്ടുക അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും മിൽക്ക് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ ജ്വല്ലറിയോ ടി വിയോ ഒന്നും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ വാങ്ങണമെന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ് വാങ്ങിക്കുക അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ഇനി ടു റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടയർ റിട്രസൽ സിസ്റ്റമാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് റൈറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് റൈറ്റ് ടു ചൂസ് റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിട്രസൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നിന
അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പഠിച്ചതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരാത്തത് ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബിഹേവിയറൽ റിജിഡിറ്റി ആൻസർ വരുന്നത് റിജിഡിറ്റി ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിജിഡ് അല്ല അത് വളരെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതേ രീതിയിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് റിജിഡിറ്റി എന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ല ബാക്കിയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആണ് അടുത്തത് മിസ്റ്റർ ബാബു ഇസ് ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡ് നെയ്മ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹി ബിലോങ്സ് ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആണ് അദ്ദേഹം ഏത് ലെവലിലാണുള്ളത് നോ ഡൌട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ചീഫ് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ജനറൽ മാനേജർ ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവലാണ് മിഡിൽ ലെവലിൽ വരുന്നത് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ജനറൽ മാനേജർ മാനേ ജനറൽ മാനേജർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മാനേജർമാരും ആരാണ് മിഡിൽ ലെവലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പർച്ചേസ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഒക്കെ മിഡിൽ ലെവലാണ് ലോവർ ലെവലിൽ വരുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്രണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഓവർ സിയർ ഫോർ മാൻ ഇതൊക്കെ ലോവർ ലെവലാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഏത് പാസ്സാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സൈലൻറ്റ് സെയിൽസ് മാൻ ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ സൈലൻറ്റ് സെയിൽസ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പാക്കേജിംഗ് ആണ് ആൻസർ പാക്കേജിംഗ് ആണ് നല്ല പാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാം അതുകൊണ്ട് പാക്കേജിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈലൻറ്റ് സെയിൽസ് മാൻ അടുത്തത് പെർട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡേൺ ടെക്നിക് ഓഫ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ വരുന്ന പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക് ആണ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് സി പി എം സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അടുത്തത് നെയിംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് മാനേജേറിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി മാനേജറൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ആണ് ഞങ്ങൾ സ്പീഡിലാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കേട്ട് കേട്ട് പോവാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് താഴെ പറയുന്നവിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസി അത് ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഡയറക്ട്ലി ഓവേഴ്സ് ചെയ്ത എഫേർട്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഫേഴ്സ് അത് ലോവർ ലെവലാണ് കോ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് മിഡിൽ ലെവലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയിലേഴ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ഹെൻറി ഫയോൾസ് ഡേസ് പ്
റിസർവാണ് കമ്പനിയിലുള്ള റിസർവാണ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് അടുത്തത് ദ സെറ്റിൽമെന്റ് സൈക്കിൾ ഇൻ എൻ എസ് സി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ട്രേഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സൈക്കിൾ അതായത് ഇവിടെ ഈ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടി പ്ലസ് ടു ആണ് ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് പ്ലസ് ടു ഡേയ്സ് ട്രേഡ് നടന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കണം അതാണ് ടി പ്ലസ് ടു സെറ്റിൽമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലെ പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് Identify the management principles which emphasize one head and one plan, unity of direction. One head and one plan is the unity of direction. Which of the following is not an element of delegation? This model is not an element of delegation. 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 Delegation is not an element of delegation. Authority, responsibility, accountability. നാലാമത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് നോണയൊക്കെ പറയുക അതാണ് ഗ്രേപ്പ് വൈനാൽ ഇവിടെ ഗോസിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഗോസിപ്പ് അടിക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ റിക്വയർസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അടുത്തത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മണി മാർക്കറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെബി സെബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ ക